শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ রাতে বাংলাদেশে টুম্পা হাসান আছি আপনাদের সাথে শুধু শিরোনামগুলো জানাব I will now request Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji Bangladesh Bharat Maitri Pipeline udbodhon korlen Pradhan Mantri Sheikh Hasina o Narendra Modi er madhye aro jordar holo somporko bollen dui neta ei pipeline er madhye Bharat te diesel amdanite byay o shomoy o amader ullekhjoggo bhabe hash pabe Pradhan Mantri Sheikh Hasina ji ke kushal netrutto me बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है प्रतिदिन प्रति मुहूर्त पकेट काटे आवी लीग सरकार अभिजोग फखरुल केवल दुबई पाचार कर विलियन डलार आंदोलन खादे पड़े गरा गांगे जल आसपे मंत्य कदर दुर्नीति पांच बारे चैम्पियन दल नारायणगंजे नितईगंजे विस्फोरण पर खाद्य पण्य गुदामे आगुन भवन छाद धसे एक जन निहत आहत नय कारागारे जावर साढ़े तीन घंटा पर जमीन पेल चित्रनयिका माहिया माहि डिजिटल निरापत्ता आईने मामल में ग्रेफ्तार हन राशिया यूक्रेन जुद्धर कारण सारा विश्व जख जालानी संकटे तक भारत बांगलेश फ्रेंडशिप पाइपलैन फले मानुष उपकृत हो विभवन के भार्चुअल पाइपलैन उद्बोधन अनुष्ठान एक प्रधानमंत्री शेख हासा अनुष्ठने भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत बचरगुलूते शेख हासार नेतृत्व बांगलेश उल्लेख्य उन्नयन होत्राई संगी होते पे गर्वित भारत साश्रय उपा द्रुत और निविच्छिन्न भाव जालानी सरबराहर माइल फलक प्रकल्प हिसेबी निर्मित हल भारत बांगलेश फ्रेंडशिप पाइपलैन जार मध्य दिए आना है डिजेल ये पाइपलैन दैर्घ्य एकश बत्रीस किलोमीटार जा भारत अभ्यंतरे पाँच किलोमीटार और बांगलेश छब्बीस किलोमीटार एम प्रकल्पे उपकृत हो उत्तरांचल षोलो जिलार मानुष सार्विक भाव ये अवदान रखे देशर कृषि शनिवार विदेश प्रधानमंत्री शेख हासा और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भार्चुअल जोग दें प्रकल्प उद्बोधन अनुष्ठान उद्बोधन शेषे प्रधानमंत्री शेख हासा मुक्तिजुद्ध अवदान जो भारत बांगलेश कृतज्ञ पशापी दुई देश निजे अनेक समस्या निजे समाधान सक्षम हो मंत्य करें भारत बांगलेश फ्रेंडशिप पाइपलैन चालू फले जनगण नाना भावे उपकृत हो राशिया यूक्रेन जुद्ध कारण जो विश्व अनेक देश जालानी संकटे मुखोमुखी तक तो पाइपलैन जनगण के जालानी निरापत्ता निश्चित कर क्षेत्र उल्लेख्य भूमिका रखे ये पाइपलैन माध्यम भारत होते डिजेल आमदानी व्यय और समय जनगण सार्विक उन्नयन कल्याण लक्ष्य चट्टग्राम आंतर्जा विमानबंदर एवं सैयदपुर अनुष्ठने भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्युत अथवा जालानी खा जी होक ना क्यों बांगलेश तैरि भारत सरकार प्रधानमंत्री शेख हसना जी के कुशल नेतृत्व में बांगलेश 
उल्लेखनीय प्रगति की है इस पर हर भारतीय को गर्व है और हमें खुशी भी है कि हम बांग्लादेश की इस विकास यात्रा में योगदान दे पाए हैं कोरोना माझे प्रकल्प का चलमान रखा है दुई देश प्रधानमंत्री धन्यवाद जान प्रकल्प संश्लिष्ट भास्कर भादुरी जमुना निज ढाका অর্থপাচার আর দুর্নীতি আওয়ামী লীগের মূল নীতি এমন স্লোগান দিয়ে বিএনপি মহর্ষি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি অর্থ কেলেঙ্কারি ও পাচারের পিরিস্তি তুলে ধরেছেন ঢাকা মহানগরে বিএনপি সমাবেশে তিনি বলেন ক্ষমতাসীনদের সরিয়ে রাষ্ট্র সংস্কার করা না গেলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে না অন্য নেতারা বলেন সরকার কৌশলে বিএনপিকে নির্বাচনে নিতে চায় কিন্তু নির্দলীয় সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবে না বিএনপি সরকারের পদত্যাগ সংসদ বিলুপ্ত নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ দশ দফা দাবিতে নয়াপল্টনে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের প্রতিবাদ সমাবেশ সমাবেশে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ করেন বলেন দেশের চার ভাগের তিন ভাগ মানুষই মনে করে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না তিনি বলেন যারা জোর করে ক্ষমতায় তাদের চলে যেতে বাধ্য করতে হবে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই সমাবেশে বিএনপির অন্য নেতারা বলেন সরকার কৌশলে বিএনপি কে আবারও নির্বাচনে নিতে চায় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি মানতেই হবে দ্রুত নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও জানান বিএনপি নেতারা মৃত্যুপণের মূল্য হ্রাস কিংবা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ের সহ নেতা কর্মীদের মুক্তির দাবি নয় এই দশ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যের সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এবং বিএনপি মনে করছে দুর্নীতির কারণেই সাধারণ মানুষের জীবনে নাবিশ্বাস ওঠা মৃত্যুপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করে চলমান আন্দোলনকে চূড়ান্ত আন্দোলনের রূপ দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন বিএনপি নেতারা সাইফুদ্দিন রবি যমুনা নিউজ ঢাকা রাজধানীর বাইরে মহানগর পর্যায়ের প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিএনপি চট্টগ্রামে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুরশু মাহমুদ চৌধুরী বলেন যারা ভোট চুরির সাথে জড়িত বিএনপি তাদের তালিকা করছে সবাইকে কারাগারে যেতে হবে বিকেলে কাজীর দেউরি বিএনপি কার্যালয়ের সামনে মহানগর বিএনপি এই কর্মসূচির আয়োজন করে আমির খুরশু বলেন সরকার উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে যারা খেসারত দিচ্ছে জনগণ এই সংকটের একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে দশ লক্ষ কোটি টাকা যে বিদেশে পাচার করেছে আওয়ামী লীগের চোরেরা টাকা ফেরত আনতে হবে আগামী দিনে এই টাকা ফেরত দিতে হবে এদের সকলের বিচার হবে দশ দফা দাবি আদায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিলেটে যোগ দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ নগরীর রেজিস্ট্রারি মাঠে সমাবেশে বক্তারা বলেন জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে বাজারে গেলে জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষের জীবনে নামিশ্বাস এসেছে এ সবকিছুই মূল কারণ হলো এই সরকার নির্বাচিত নয় এই সরকারের কোনো জবাবদিহিতা নাই এই সরকার লুণ্ঠন করার জন্য কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে একবার তলটা পাল্টে গেলে 
তাদেরকে প্রতিদেশে দেশে গিয়ে আবার আশ্রয় নিতে হবে কুমিল্লার কান্দির পারে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন ব্যাংকের হিসাব মতে কোভিড পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে তেরো হাজার নতুন কোটিপতি হয়েছে আগামীতে ক্ষমতায় গেলে সব দুর্নীতির বিচার হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি ক্যাপাসিটি চার্জের নামে বিদ্যুৎ খাতে লুটপাট চলছে নারায়ণগঞ্জের খানপুরে বিক্ষোভ সমাবেশে এমনটাই অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়সর চন্দ্র রায় দু হাজার আট সাল থেকে দু হাজার আঠারো সালের মধ্যে এমপিদের সম্পদ কতটা বেড়েছে তার হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করার দাবি জানান তিনি দুর্নীতিবাজদের মুখে দুর্নীতি বিরোধী কথা মানায় না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উবায়দুল কাদের বিকেলে রাজধানীর ওয়ারিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি এদিকে চট্টগ্রামে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিএনপি সরকার পতনের ষড়যন্ত্রী লিপ্ত রাজধানীর ওয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ প্রধান অতিথি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সভায় ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি পাঁচবার দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছিল তাদের মুখে দুর্নীতির কথা হাস্যকর তাদের দুর্নীতির কথা যখন বিএনপি নেতারা যেগুলো দুর্নীতিবাদ এরা যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে তখন জনগণের মাঝে হাস্য রসের সৃষ্টি হয় বিএনপি মহাসচিব কথায় কথায় মিথ্যাচারে লিপ্ত উল্লেখ করে কাদের বলেন বিএনপির আন্দোলন খাদে পড়ে গেছে বিএনপির আন্দোলন খাদে পড়ে গেছে চট্টগ্রামে আরেক অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ অভিযোগ করে বলেন দু সালে বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় সরাসরি জড়িত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বিডিআর বিদ্রোহের সাথে বিএনপি বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংশ্লিষ্টতা ছিল আপনারা জানেন যে বিডিআর বিদ্রোহ যেদিন হয় সেদিন বহুবার কথা বলেছেন সেই রেকর্ডটা আমাদের কাছে আছে মহানগর উত্তর যুবলীগের এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন পঁচাত্তরের খুনিরা আবারও অরাজকতার চেষ্টা করছে সেই একাত্তরের পরাজিত পাকিস্তানের সত্যি আর এদেশের রাজাকার আলমদক আলসাদ আর তাদের উত্তরসূরীরা বঙ্গবন্ধুকে এই এই যে স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেই স্বাধীনতা প্রতিশোধ দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু মুজিবকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই সত্যি আজকে বাংলাদেশে বিদ্যমান রয়েছে বিএনপি জামাতের সব ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি ওই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আশিক মাহমুদ যমুনা নিউজ ঢাকা নারায়ণগঞ্জের নিতাইগঞ্জে খাদ্য পণ্যের মার্কেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছে ধসে পড়েছে ছাদ এতে একজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে নজন ভবনটি জেলা প্রশাসনের ঝুঁকিপূর্ণের তালিকায় ছিল তবুও চলছিল ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিতাইগঞ্জের ডালপট্টি এলাকা ভয়াবহ বিস্ফোরণে ধসে পড়েছে প্রায় শতবর্ষী পুরনো একটি ভবনের ছাদ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে ঘটনা সকাল নয়টার নাজমা ফ্লাওয়ার মিলের মালিকানাধীন দ্বিতল ভবন উপরতলা পরিত্যক্ত নিচতলায় ছিল সাতটি দোকান হঠাৎই ঘটে বিস্ফোরণ ধরে যায় আগুন এতে আহত হয় বেশ কয়েকজন ঘটে প্রাণহানিও চার পাঁচটা দোকানের পাশাপাশি এর মধ্যে একটার মধ্যে এরকম একটা বিস্ফোরণের শব্দ হয়ে আগুনের গুল্লা বেরিয়েছে এবং ভিতর থেকে বিস্ফোরণ হয়ে সেটার ওয়াল অলরেডি বাইরে চলে আসছে বিতে হাঁসপুতনে একটা আওয়াজ হয়েছে ফিরে গিয়েছে মানুষের কত কইতে আছে গাড়ির চাকা বাস্তু হয়েছে তো ঘটনা চাইয়ে দেখি সম্পূর্ণ ধোয়া এদিকে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে এলাকাবাসীর অভিযোগ ভবনটি অনেক দিনের পূর্ণ হওয়ায় বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল কাউন্সিলর জানালেন ভবন মালিককে অনেকবার চিঠি দিল কর্ণপাত করার নীতি নেই আশ্রয় নেওয়ার ফলে আমাদের এই কার্যক্রমটা ব্যাহত হয় 
খবর পেয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালায় ফায়ার সার্ভিস দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছেন তারা দোতলা বিল্ডিংটা কলাপস করে এক তলা পড়ে গেছে ওয়ান কাইন্ডস অফ প্যানকেক টাইপের কলাপস হইছে এখানে এখানে অনেক লোক আহত হয়েছে আনুমানিক নজনের মতো প্রাথমিকভাবে একটা এই গ্যাসের লাইন থেকে হতে পারে মর্মে ওনারা আমাদেরকে জানিয়েছেন প্রশাসনের তথ্য মতে নারায়ণগঞ্জে অর্ধ শতাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে তালিকায় ছিল এই ভবনটিও রাহিম সারোয়ার যমুনা নিউজ ডাচ বাংলা ব্যাংকের গাড়ি ফুর্তি টাকা লুটের মূল পরিকল্পনাকারী সিকিউরিটি এজেন্সি মানি প্ল্যান্টের সাবেক ড্রাইভার সোহেল রানাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তার কাছ থেকে উদ্ধার করা সাতাশি লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও একটি মাইক্রোবাস এই নিয়ে উদ্ধার হলো আট কোটি ন লাখ ছ হাজার টাকা গোয়েন্দা পুলিশ বলছে লুটের আগে গাড়ির নকল চাবি বানিয়েছিল সোহেল রাজধানীতে দিনে দুপুরে ব্যাংকের এটিএম বুথের জন্য নেয়া শ এগারো কোটি টাকা লুটের ঘটনায় ছক সাজান দুজন এর একজন আকাশ যিনি টাকা লুটের পর মাইক্রোবাসে উঠতে না পারলেও সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন আকাশকে এরই মধ্যে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ ঘটনার আট দিন পর সোহেল রানা নামের আরেকজনকে গ্রেফতারের তথ্য দিচ্ছে পুলিশ বলা হচ্ছে সোহেলই ডাকাতির ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী যে মানি প্ল্যান্টের গাড়ি থেকে টাকা লুট হয়েছে সেই মানি প্ল্যান্ট কোম্পানির চালক থাকাকালীন লুটকৃত গাড়ির নকল চাবি বানায় সোহেল মানি প্ল্যান্টে যেখানে চাকরি করতেন ড্রাইভারে সে চাকরি করাকালীন সময়ে আমরা যেটা আগেও বলেছি যে সে এখানে মানে ওই টাকা আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে মানে অস্ত্র থাকে কিনা সেটা জানে এবং নকল চাবি সে বানিয়ে রেখেছিল যার কারণে সে সহজেই নকল চাবি দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলেছিল এবং উনি ওনার উনি তারপরে বাকি ডাকাতদেরকে উনি আমদানি করেছিলেন এবং তাদের কাছে সব তত্ত্বগুলি শেয়ার করেছিলেন এবং উনি উনিও জানতেন যে প্রতিদিন এখান থেকে যে বিভিন্ন রোডে টাকা যায় ডাকাতের ঘটনায় বিশ লাখ টাকা খরচ করে কেনা হয়েছিল মাইক্রোবাসটি টাকা ভাগ বাটোয়ার পর কেউ কেউ এটা সুদেও খাটায় এরই মধ্যে ঘটনার দায় স্বীকার করে গ্রেফতারকৃতদের সাতজন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন ডাকাতি হয়ে গেলে কয়েকদিন পার হলেই এই টাকাগুলি ভিন্ন বিভিন্ন খাতে খরচ খরচ হয়ে যায় আমরা যখন অনেক ডাকাতকে আগে ধরতাম তারা বলতো স্যার আমার কাছে টাকা ভাগে বিশ লাখ পেয়েছিলাম তারপরে আমি এটা করেছি কেউ জোয়া খেলে শেষ করে ফেলেছে কেউ কাউকে কর্জা দিয়ে ফেলেছে কেউ তাকে লোন দিয়ে ফেলেছে এরকম হয় কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বারো জন টাকা থেকে গ্রেপ্তার করে এর মধ্যে সাতজন ওয়ান সিক্সটি ফোর করেছে এবং আমি মানে একটা বিশাল অঙ্কের টাকা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি পুলিশ বলছে চাঞ্চল্য করে এই ডাকাতির ঘটনায় এখন পর্যন্ত চোদ্দ জনের জড়িত থাকার তথ্য পেয়েছেন তারা এর মধ্যে গ্রেফতার বারো উদ্ধার করা হয়েছে শ এগারো কোটি টাকার মধ্যে আট কোটি টাকারও বেশি মনিরুল ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা রোজায় ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকাওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাসিম এ খান দুপুরে রাজধানীর কাউরান বাজারে ওয়াসা ভবনে মতবিনিময় সভায় তিনি জানান রমজানে ওয়াসার সব পানি শোধনাগার ও পাম্প চব্বিশ ঘন্টা চালু থাকবে এছাড়া বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গুলিস্তান ফার্মগেট মহাখালী গাবতলী যাত্রাবাড়ি কমলাপুর সায়দাবাদ বাস স্ট্যান্ডের মতো স্থানে ইফতার ও সেহরির সময় প্লাস্টিক ট্যাঙ্কের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হবে তবে রমজান মাসে আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে পানি ব্যবহারে আরেকটু সাশ্রয়ী হতে হবে প্রথমত এই কারণে যে পানি ব্যবহারের প্যাটার্ন চেঞ্জ হওয়ার কারণে আমাদেরকে একটা ধাক্কা খেতে হয় তো সেই কারণে যদি আপনার ইউজ প্যাটার্ন আপনার যদি ইউজটা একটু কমানো যায় তাহলে কিন্তু সেই পানিটা আরেকজনের ব্যবহারে রাখতে পারে সাংবাদিকদের উপর বিভিন্ন সময় হামলা হলেও কখনো সুষ্ঠু বিচার হয়নি সম্প্রতি আদালতে সাংবাদিকদের উপর পুলিশি হামলার বিচার না হলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার কথা জানিয়েছে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার বিজেসি সকালে রাজধানীর কাউরন বাজারে আয়োজিত মানববন্ধনে সংগঠনের নেতারা বলেন সাংবাদিকরা দেশের উন্নয়নে কাজ করেন অথচ তারাই দেশের সর্বোচ্চ আদালতে কোনো কারণ ছাড়াই পুলিশি হামলার শিকার হয়েছে এই ঘটনার ন্যায্য বিচার না হলে পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচি হুঁশিয়ার দেন সাংবাদিক নেতারা
শেষ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রেজিস্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ 4 মার্চ থেকে শুরু হয়ে 4 ধাপে না হয় ভোট এর আগে 3 ধাপে ভোট গ্রহণ হয় ঢাকার বাইরে কাল সকালে ঘোষণা করা হবে ফলাফল এর মধ্য দিয়ে সিনেট প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবেন সাবেক 25 গ্র্যাজুয়েট এ যেন রদ দেখা কলাবাচা ভোট দিতে এসে দেখা বন্ধুদের সাথে দিনভর ভোটের আড্ডায় আনন্দ ক্যাম্পাস জুড়ে শুরুতে ভোটার উপস্থিতি কম থাকলেও বেলা গড়ার সাথে সাথে গমগম ঢাবি ক্যাম্পাস ভোটের চেয়ে বড় কথা হলো যে এখানে কিন্তু সবাই মিলে একসাথে আসছে একই সাথে মিলন এবং তাদের যে ভোটাধিকার আছে ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে পারছে হয়তো অনেক বন্ধু সাথে দেখা হয়নি যে 25 জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচন নির্বাচিত হবে তারা কিন্তু সবাই মিলে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে আমার জীবনে যত ভোট দেই এই সিনেটের ভোটটাই আমার কাছে একদম পারফেক্ট লাগে সবচেয়ে বড় বিষয় যে এটা মানে বন্ধুরা যেহেতু সবাই এসেছে এবং সবাই মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের যে মানে প্রতিনিধি নির্বাচন গ্র্যাজুয়েটের এটা আসলে অনেক বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা শুধু একটা নির্বাচনী পরিবেশ না এটা একটা বলতে পারি একটা বড় ধরনের একটা গেট টুগেদার ঢাকার বাইরে তিন দফায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন প্রায় 9000 ভোটার শেষ দিনে 50000 ভোটারের জন্য ঢাবি ক্যাম্পাসে ছিল চার কেন্দ্র একটি কেন্দ্রের ভোটের পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কেউ কেউ আমাদের টিম অপরাজয়ের একজন ক্যান্ডিডেট তার মিসেসের হাত থেকে আমাদের লিফলেট নিয়ে গিয়েছে ঢাকার বাইরেও কিছু ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনাগুলো ঘটা উচিত হয়নি গণতন্ত্রের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত তবে দিন শেষে সুষ্ঠুভাবেই হয়েছে সবকিছু নয় প্রার্থীর টিম অপরাজয় তাই আত্মবিশ্বাসী তারা বলছেন নির্বাচিত হলে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড কথায় নয় কাজে প্রমাণ করার চেষ্টা থাকবে সবার ফিরিয়ে আনা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য আমরা টিম অপরাজয় নয় জন ক্যান্ডিডেট আসি নয় জন ক্যান্ডিডেট অত্যন্ত যোগ্য এবং পরিচ্ছন্ন ক্যান্ডিডেট তারা চায় এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশ সরকারের নীতি এবং ঘোষণা অনুযায়ী স্মার্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রত্যয় নিয়েই তারা সিনেটে যেতে চায় আমরা খুব হতাশ হই মাঝে মাঝে যখন অল র্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির নাম আসলে খুঁজে পাওয়া যায় না টিম অপরাজ তারা যদি বিজয় হয়ে আসে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবারের নির্বাচনে আওয়ামী পন্থী গ্রাজুয়েটরা পূর্ণ প্যানেলে অংশ নিচ্ছেন অনুপস্থিত বিএনপি পন্থীদের প্যানেল তাই শেষ পর্যন্ত ভোটের মাঠে তেতাল্লিশ জন তেয়াত্তরের যে আদেশ সেই আদেশের বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যাতে নাগরিক সমাজ অংশগ্রহণ করতে পারেন সেই জন্য এই রেজিস্ট্রার গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি পঁচিশ জন এখানে নির্বাচনের একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বিজয়ী পঁচিশ সাবেক শিক্ষার্থী তিন বছরের জন্য ঢাবি সিনেটে করবেন প্রতিনিধিত্ব আল আমিন কহন যমুনা নিউজ ঢাকা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হোল্ডিং ট্যাক্স মুকুফ করা হলে হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলিনুর তাপস দুপুরে গুলিস্তানে মহানগর নাট্যমঞ্চে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বারোশো ছেচল্লিশ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় সময় তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধ তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্মান করা আমাদের কর্তব্য সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ও সুযোগ সুবিধা বাড়াতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সিটি কর্পোরেশনও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাজ করে যাবে বলে জানান দক্ষিণ সিটির মেয়র ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় সাড়ে তিন ঘন্টা কারাগারে থাকার পর জামিন পেলেন চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি এর আগে জেলা কারাগারে তাকে পাঠান গাজীপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পুলিশ সাত দিনের রিমান্ড চাইলে বিচারক তা নামঞ্জুর করেন উমরা পালন শেষে সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর তাকে গ্রেফতার করে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ সৌদি আরবে ওমরা শেষে শনিবার সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রেস ব্রিফিংয়ে জিএমপি কমিশনার জানান শুক্রবার রাতে বাসন থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা হয়েছে মাহিসহ তার স্বামীর বিরুদ্ধে সেই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে আমরা বিমানবন্দর থেকে আমাদের মামলার সাপেক্ষে মাহিয়া মাহিকে পেয়েছি তার হাজব্যান্ড আসে নেয় আমরা যাই সত্য উদ্ঘাটন করতে মামলা হয়েছে মামলা তদন্ত হবে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে
জিএমপি কমিশনার জানান পুলিশের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন তথ্য ফেসবুকে প্রচারের অভিযোগ রয়েছে মাহির বিরুদ্ধে দুইটি মামলা হয়েছে একটি মামলা হলো ওই জমিকে বিরোধ বিরোধকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে আরেকটি মামলা হলো আমি আমার প্রতিষ্ঠান এবং আমার ফ্যামিলি এই এই নিয়ে যে কথা বলা হয়েছে এটা ডিজিটাল একটি মামলা হয়েছে এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান মাহিয়া মাহিকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয়েছে মাহিকে বাসন থানা থেকে নেয়া হয় আদালতে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন জানায় পুলিশ তবে তা নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান বিচারক এর সাড়ে তিন ঘন্টা পর আইনজীবীর মাধ্যমে জামিন মঞ্জুর হয় তার ওবায়দুর রহমান যমুনা নিউজ পোষাখানা দুর্নীতির মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা বাতিল করেছেন ইসলামাবাদ আদালত শনিবার ইমরান খান আদালতে হাজিরা দেওয়ার পরই সিদ্ধান্ত দেন বিচারক ত্রিশ মার্চ পর্যন্ত মামলার শুনানি স্থগিত করা হয়েছে এর আগে হাজিরাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে আদালত চত্বরে দফায় দফায় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়ায় পিটিআই সমর্থকরা বিশৃঙ্খলার কারণে সশরীরে আদালতে ঢুকতে পারেননি ইমরান বিশেষ ব্যবস্থায় গাড়িতেই তার হাজিরা গ্রহণ করেন বিচারক শনিবার বিকেলের দিকে হাইকোর্ট চত্বরে পৌঁছায় ইমরানের গাড়ি পহর পিটিআইয়ের দাবি বহরকে বাধা দেয় নিরাপত্তা বাহিনী ছোড়া হয় টিয়ার গ্যাস লাঠিচার্জ করা হয় পিটিআই নেতা কর্মীদের ওপর ইমরান খানের অভিযোগ আদালতে তার হাজিরা ঠেকানোর লক্ষ্যেই এই হামলা চালিয়েছে পুলিশ সাত দফা তলবের পর শনিবার আদালতে হাজির হলেন পিটিআই প্রধান সকালে লাহোরে জার্মান পার্কের বাসভবন থেকে সড়ক পথে ইসলামাবাদে রওনা দেন তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে তোলপাড় চলছে বিশ্বজুড়ে এটি আইসিসির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দিয়েছে ইউক্রেন ন্যায়বিচার দাবি করে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় মিত্ররা তবে বিষয়টিকে পাত্তা দিতেই নারাজ রাশিয়া ইউক্রেনের রুশ আগ্রাসনের প্রায় শুরু থেকেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত অবশেষে যুদ্ধের তিনশো সাতাশি তম দিনে ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নিল আইসিসি ইউক্রেন থেকে জোরপূর্বক শিশুদের রাশিয়ায় স্থানান্তরের অভিযোগে রুশ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে জারি করেছে গ্রেফতারি পরোয়ানা এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে ইউক্রেন রাশিয়া থেকে শিশুদের দেশে ফিরিয়ে আনার সব চেষ্টা করা হবে বলে জানান প্রেসিডেন্ট ভোলদেমির চেলসকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের প্রধান ও আরও এক কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হলেন হাজার হাজার শিশুকে দেশ থেকে সরিয়েছেন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন এমন ষোলো হাজার কেস রেকর্ড করা হয়েছে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি ন্যায় বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞ পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাকে আইসিসির ন্যায় বিচার আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একই সুরে কথা বলছে যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় মিত্ররাও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয় তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত এবার পুতিনের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ কঠিন হবে সব সময় বলে এসেছি ইউক্রেনে অবৈধ আগ্রাসনে দায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের এ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে জবাবদিহিতা আদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হলো অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে গাই মাখছে না রাশিয়া সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেব এক টুইট বার্তায় আইসিসির গ্রেফতারি বড়োয়ানাকে টয়লেট পেপারের সাথে তুলনা করেন আর ক্রেমলিন এই সিদ্ধান্তকে দেখছে অর্থহীন পদক্ষেপ হিসেবে আইসিসির ওয়ারেন্টের পর পুতিনের বিদেশ সফরের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে যান মুখপাত্র দিমিত্রি পেস্কভ বিষয়টি আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য রাশিয়া এই আদালতের বিচারিক ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয় না আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আইসিসির রায় রুশ ফেডারেশনের কাছে অর্থহীন বিশ্বের একশো তেইশটি দেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সদস্য বিধি অনুযায়ী এই দেশগুলোর কোনোটিতে সফর করলে গ্রেফতার করা হতে পারে ভ্লাদিমির পুতিনকে এরপর ট্রায়ালের জন্য পাঠানোর কথা আইসিসির প্রধান কার্যালয় নেদারল্যান্ডসের হেগে দর্শকরা এই ছিল রাতের বাংলাদেশের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি